हेलो फ्रेंड वेलकम टू योर चैनल सॉल्यूशन आज 14 नवंबर है और आज पूरे वर्ल्ड में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है तो आज का ये जो स्पेशल एडिशन है आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली डायबिटीज के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये जो वीडियो है वो एक कॉमन से कॉमन ले मैन से लेकर के एक प्रोफेशनल व्यक्ति को देखना सुनना और समझना चाहिए क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही साधारण सिंपल और एक ले मैन की भाषा में बात करेंगे कि डायबिटीज होता क्या है ताकि इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां कलेक्ट की जा सके और इस डायबिटीज को काफी हद तक कम किया जा सके बिकॉज वी बिलीव प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आज हम ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो आप सबको डेडिकेट करते हैं ताकि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाए और डायबिटीज के जितने भी चांसेस हैं अकरेंस हैं टाइप्स हैं इनको एज मच एज पॉसिबल मिनिमाइज किया जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटीज को यू तो कई नामों से जाना जाता है जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो सिंपली इट इज नोन एज अ डायबिटीज मेलाइटस जिसको डीएम के नाम से कई बार मेंशन किया जाता है एक साधारण हिंदी में अगर हम बात करें साधारण व्यक्ति के रूप में तो इसे मधुमेह की बीमारी करते हैं और अगर इसे हम सरल भाषा में बात करें एकदम से कॉमन से पेपर की भाषा में बात करें तो इसे शुगर की बीमारी कहते हैं जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा मधुमेह या शुगर की बीमारी यानी कि ऐसा कंडीशन जहां पे ये जो शुगर है ये जो ग्लूकोज है इसका लेवल आपकी बॉडी में या यू कहूं कि आपकी प्लाज्मा में या आपके ब्लड में नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है अब सवाल ये उठता है कि अगर शुगर का या ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा और उससे पहले कि ये जाने की ज्यादा लेवल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ग्लूकोज का आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है ग्लूकोज जैसा कि नाम से आप भी समझ सकते हैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हम डिफरेंट फूड से आपके डाइट सप्लीमेंट से लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट से कंटेनिंग सब्सटेंस हो सकते हैं ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एज अ फ्यूल काम करता है जिस तरह से आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी में पेट्रोल डीजल ये एज अ फ्यूल काम करते हैं और उसको मोटिव तरीके से मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को मूवमेंट को आपके मेटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों को साथ में कह लीजिए तो इनको परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज की बहुत ही आवश्यकता होती है यही ग्लूकोज आपकी बॉडी को मूव कराता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है तो ये भी समझ में आ गया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है लेकिन कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन भी आता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम बींग के बाद या फिर अपनी हमारी गलतियों के कारण से जब हमारे ब्लड में इसी ग्लूकोज का जो कि वाइटल था हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इनका लेवल एक नॉर्मल डिसाइड किए हुए लेवल से ज्यादा चला जाता है अब ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसके पीछे का कारण क्या है उसके पीछे का कारण कई हो सकते हैं या तो आपकी बॉडी में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट की या ऐसे हॉर्मोन्स की कमी हो रही है जो कि इस ग्लूकोज को आपके सेल के लिए यूज करने लायक बनाते हैं या इस ग्लूकोज को आपके ब्लड से ले जा करके आपके उस सेल तक ड्रॉप करते हैं जिस सेल को फ्यूचर में इस ग्लूकोज को यूज करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराना चाहिए था यही कंस्टुएंट या यही केमिकल्स हॉर्मोन्स को हम कहते हैं इंसुलिन सो आपकी बॉडी में ये इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट या मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब यू कह लीजिए कि ये इंसुलिन या तो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है या अगर पर्याप्त मात्रा में है भी तो किसी कारण से ये इंसुलिन आपके ग्लूकोज के यूज को या इस ग्लूकोज के अपटेक को ताकि आप इसे इसको यूज कर सके पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पा रहा है ऐसे ही कंडीशन में जब ग्लूकोज हमारे शरीर में या यू कहूं कि ब्लड में ज्यादा हो गया अब इस ब्लड के ग्लूकोज को हम सेल तक नहीं पहुंचा पा रहे किसी भी रीजन से तो ऐसे ही कंडीशंस को हम साधारण लैंग्वेज में शुगर की बीमारी मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं इसके कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जिसको आगे आने वाले समय में जब हम एंडोक्राइन ग्राइन के बारे में बात करेंगे तब फार्माकोलॉजी तरीके से इसको डील करेंगे पर आज का जो लेक्चर है वो एक कॉमन सा है एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से है तो सबसे पहले हम कुछ बातों को जो कि हमने इस व्हाइट बोर्ड में लिखा है इनको समझते हैं सबसे पहले अगर यह देखा जाए कि डायबिटीज क्या है डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन या हाइपर ग्लाइसेमिया व्हाट इज डायबिटीज डायबिटीज का साधारण सा मतलब यह हुआ कि यह आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रॉपर ना हो पाने की वजह से है दैट इज वाई इट इज नोन एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर 
डिसऑर्डर मतलब यह भी कहा गया है कि आपकी ही बॉडी के किसी केमिकल्स के ऊपर या नीचे या इस प्रकार से अल्टर्ड हो जाना इंबैलेंस हो जाने की वजह से जो कंडीशंस डेवलप होते हैं इन्हें हम डिसऑर्डर कहते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब आपकी जो बॉडी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म तो अगर हम हमने जो भी डाइट लिया है इनसे जो ग्लूकोज बनते हैं इनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो पाने की वजह से इस इंसुलिन का आपके ग्लूकोज को टेक करके आपके सेल तक ना पहुंचा पाने की वजह से इनके कारण से अगर ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में अल्टीमेटली प्लाज्मा में अगर ज्यादा होता है तो यही कहलाता है हमारा डायबिटीज इसमें एक नाम और भी है जिसे हम टेक्निकली कहते हैं हाइपर हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और ग्लाइसेमिया का कहने का मतलब है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल तो ऐसा कंडीशन जहां पे आपके ब्लड में उस शुगर का लेवल ज्यादा हो जाए इसे ही हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया और ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट को जिनमें इनका लेवल ज्यादा हो इन्हें हम हाइपर ग्लाइसेमिक पेशेंट कहते हैं और ऐसे ड्रग जो इनको ठीक करने में यूज करते हैं ओरल तरीके से दिया जाता है खास करके टाइप टू में तो इन्हें कहते हैं हम ओरल एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक ड्रग जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हुआ था इनको रिस्टोर करने का काम करते हैं अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि बेसिकली जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो कितना होना चाहिए कब हम कहें कि नॉर्मल है और कब हम कहें कि इसका लेवल बढ़ गया है या उस पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज है तो अगर हम बात करते हैं केडी त्रिपाठी के रिफरेंस के अकॉर्डिंगली तो अगर हम बात करें फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकोज को दो तरीकों से मीजर किया जाता है एक फास्टिंग कंडीशन में और एक आफ्टर मील की कंडीशन में फास्टिंग कहने का मतलब है कि अगर आपने कुछ नहीं खाया है मॉर्निंग में एम स्टमक है तो उस कंडीशन में आपकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है ये कंडीशन कहलाता है फास्टिंग कंडीशन सो एज पर द रिफरेंस ऑफ केडी त्रिपाठी अगर आपकी बॉडी में जो आपकी ब्लड या प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल है वो या तो आपके वन या इससे नीचे हो तब यह नॉर्मल कहलाता है या इससे ऊपर अगर चला जाए हमारे कंडीशंस में 126 mg per dl की जो यूनिट है इससे ज्यादा चला जाए तो इसे हम कह सकते हैं डायबिटीज मलाइटस की शुरुआत होनी शुरू हो गई है अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को लगभग लगभग 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं ये एक टेस्ट का प्रोसीजर है इस 75 ग्राम ग्लूकोज को ओरल ल्यूट से देते हैं और दो घंटे बाद उसके ब्लड में प्रेजेंट शुगर के लेवल को मीजर करते हैं ग्लूकोज के लेवल को मीजर करते हैं और अगर ये लेवल टू mg per dl से ज्यादा आता है तो भी हम उसे कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन अब हाइपर की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो ये तो हो गई नॉर्मल वैल्यू अब हम बात करते हैं कि इसकी कितने कितने टाइप होते हैं बेसिकली एक साधारण व्यक्ति को ये जानकारियां नहीं होती हैं कि इसके कौन कौन से दो टाइप होते हैं बेसिकली अगर हम इनको इनके कॉज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो मेन टाइप में हम आज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जब हम क्लास के बारे में आएंगे तब इसके जो और भी अलग अलग टाइप है इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो बेसिकली इनके अकरेंस के हिसाब से हम डायबिटीज मेलाइटिस को दो मेन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं टाइप वन और टाइप टू टाइप वन और टाइप टू को दो नामों से और जाना जाता था टाइप वन को हम पहले कहते थे इंसुलिन डिपेंडेंट तो ये जो दूसरा नाम है उसका है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो दूसरा है वो है टाइप टू या इसी को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस अब इन दोनों में क्या अंतर है जो हमारा टाइप वन है या जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है इसकी संभावना बहुत कम होती है लगभग लगभग एक दो परसेंट के आसपास देखे गए हैं लेकिन जो टाइप टू डायबिटीज है जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मिलाइटस ये काफी ज्यादा साधारण तरीके से हमारे इंडिया में पाया जाता है और लगभग लगभग नाइन्टी जो हमारे इंडियन पीपुलेशन है इनमें इस तरह की डायबिटीज मिलाइटस का टाइप देखने को मिला है अब इनके टाइप का मतलब क्या है देखिए बहुत सिंपल सा है अगर आप साधारण व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट में नाम से ही समझ में आ रहा होगा जो पहला टाइप है वह है इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि अगर आप आप अपने डायबिटीज कंडीशंस को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन की आवश्यकता होगी अब मैंने जैसा पहला कहा इंसुलिन क्या है इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है तो एक प्रकार से ये आपके रेगुलेटिंग एंजाइम का काम कर रहा है रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स के काम कर रहे हैं तो ये प्रकार से अगर हमारे जो बीटा सेल्स है पेनक्रियाज में लैंगर के प्रेजेंट पाए जाते हैं इनका काम होता है इंसुलिन सिक्रेट करना तो ये अगर बीटा सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हों वो एकदम 
मैक्सिमम जीरो के अमाउंट के आसपास इंसुलिन बना पा रहे होंगे तो अब आपकी बॉडी उस लायक नहीं है कि वो इंसुलिन बनाए और वो बनने वाला इंसुलिन आपके ब्लड में जो प्रेजेंट ग्लूकोज है इसको यूटिलाइज करें इसको सेल तक पहुंचाए अब इस लायक नहीं है तो अब हम ये चाहते हैं कि आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को यूज करवाया जाए ताकि एक्सेस ग्लूकोज को कम करके रेगुलेट करके आपके सेल तक पहुंचाए ताकि सेल इनको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करे तो अब हमको इंसुलिन तो चाहिए अब इंसुलिन चूंकि अब आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है इसलिए हमें बाहरी सोच से इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे पर्टिकुलर टाइप को ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट को जो अपने डायबिटीज की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं इन्हीं या इसी टाइप के व्यक्तियों को इसी टाइप के डायबिटीज को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट क्योंकि यहां पर जो डिपेंडेंट का मतलब है वह है निर्भर होना किस पर निर्भर हो रहे हैं टाइप वन में यह एक्सटर्नल सोर्स के इंसुलिन पर डिपेंड हो रहे हैं निर्भर हो रहे हैं दैट इज वाई इट इज नोन एज अ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वैसे ही जो टाइप टू है वो भी बहुत सिंपल सा है नाम से लिखा हुआ है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और इसकी संभावना भी 90 परसेंट दिखाई गई है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मिलाइटस कहने का मतलब है एक ऐसा टाइप ऑफ डायबिटीज जिसमें हमारा जो बीटा सेल है पेंक्रियास के अंदर पाए जाने वाले जो इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं ये कुछ हद तक थल के से उनके में डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है ये उस अमाउंट तक आपके इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पा रहे जैसा कि वो एक नॉर्मल कंडीशन में करते थे तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम से ऐसे ड्रग्स को देंगे जो कि इंसुलिन के बनाने वाले ऐसे जो सेल्स हैं बीटा सेल्स हैं इनको स्टिमुलेट करें और काफी मात्रा में मतलब जो एक नॉर्मल लेवल है इस लेवल तक इंसुलिन की सिक्रेशन करें ताकि इस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को आपके ही बॉडी के अंदर से इंसुलिन के सिक्रेशन को फैसिलिटेट करके स्टिमुलेट करके मेकअप या बैलेंस किया जाए तो ऐसे ही ड्रग को हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग आगे पढ़ेंगे डिटेल से एक बेसिक जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आप ओरल तरीके से कोई टैबलेट ले रहे हैं तो ये आप टाइप टू के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली ये दो टाइप में से जो टाइप टू है वो काफी ज्यादा पाने की संभावना होती है और भी टाइप के डायबिटीज हैं जिनके बारे में हम जब हम थ्यूरी के मेन टॉपिक पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे तो आगे हम बात करते हैं कि इनके कॉज क्या है ऐसा क्या होता है और कौन कौन से मेन कारण हैं जिनकी वजह से ये डायबिटीज होते हैं शुगर की बीमारी मधुमेह की बीमारी होती है सबसे सिंपल तरीके से अगर हम बात करें एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से तो जो पहला कारण है वो है एबनॉर्मैलिटी इन ग्लूको रिसेप्टर इन बीटा सेल्स यहां पे आपके समझाने के लिए इसको हम साधारण वर्डो में यूज करेंगे एक होता है ग्लूको रिसेप्टर और वो है दूसरा सेल वो है बीटा सेल ग्लूको रिसेप्टर क्या होता है ग्लूको रिसेप्टर अगर आप एक नॉन फार्मेसी प्रोफेशन है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिसेप्टर एक ऐसे एक मैक्रो मोलिक्यूल है जो सेल के सरफेस पे या तो सेल के अंदर पाए जाएंगे जो स्पेसिफिकली केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल के या ड्रग के आने पे बाइंड होंगे बिल्कुल ही एक ताले की तरह है जो एक स्पेसिफिक चाबी के आने पे उस ताले में फिट होगी और वो ताला खुलेगा और उस खुलने की वजह से जो भी मूवमेंट है वो हो पाएंगे तो एक ऐसा ग्लूकोज का रिसेप्टार जिसे हम ग्लूको रिसेप्टार कहते हैं जो इंसुलिन के अकॉर्डिंगली बाइंड होता है और उस ग्लूकोज के मूवमेंट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज तक रेगुलेट करते हैं इन ग्लूकोज रिसेप्टर इसे हम ग्लूकोज रिसेप्टर भी कह सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी सेंसिटिविटी कमी हो जाने की वजह से या एबनॉर्मेलिटीज की कमी हो एबनॉर्मेलिटीज के डेवलप हो जाने की वजह से हमारी जो ग्लूकोज की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है और कहां पे तो हमने बताया कि जो आपका इंसुलिन है वो आपके पेंक्रियास के बीटा सेल्स में पाए जाते हैं तो इस तरह के जो बीटा सेल्स हैं इनमें आपके ग्लूकोज रिसेप्टर में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज हो जाए जिनकी वजह से वो आगे जाकर के आपके मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का ये जो इंसुलिन है इनके सिक्रेशन में किसी तरह की कमी महसूस करें तो ये एक कारण हो सकता है दूसरा जो कारण है वो है डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू फॉर इंसुलिन और टू तो इंसुलिन जो हमारी पेरिफेरल टिश्यूज हैं इनमें काफी सारे सप्ताह भी पाए जाते हैं जो इंसुलिन के बाइंड होने पर ग्लूकोज को मूव कराते हैं हमारे टिश्यूज तक इन जो टिश्यूज है उन टिश्यू में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कमजोर हो जाती है यानी कि अब हमें ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन चाहिए होता है ताकि वो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्लाज्मा और ब्लड टू टिश्यू तक अलाउ कर सके इनकी सेंसिटिविटी के कम हो जाने की वजह से भी हमारा जो इंसुलिन है वो सफिशियंट मात्रा में अपना एक्शन शो नहीं कर पाता तो यहां पे एक बात और भी देखने को मिल सकती है कि अगर इंसुलिन का लेवल नॉर्मल भी है 
तो भी अगर हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में इनकी सेंसिटिविटी कमजोर हो जाती है तो भी उस इंसुलिन की जो एक अवेलेबिलिटी फिक्स होकर के ग्लूकोज को मूव कराना चाहिए था वो कमजोर हो जाता है सेंसिटिविटी कहने का मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब कभी भी नॉर्मल इंसुलिन आते अगर मैं नॉर्मल पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं तो तो एक नॉर्मल इंसुलिन के एक पर्याप्त मात्रा में बाइंड होने की वजह से वो सेल उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता था अब ये सेल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हो गए हैं जो कि उस इंसुलिन के अमाउंट को सेंस नहीं कर रहा वही सेंस वही एक्टिविटी देने के लिए इनको लिटिल बिट ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन की आवश्यकता होगी तो इसकी वजह से जो एक ग्लूकोज का मूवमेंट होना चाहिए था फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू वो थोड़ा सा कम हो पा रहा है जो अगला कारण है वो है डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर और इसे हम फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में डाउन रेगुलेशन कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर एक ऐसा और एक इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जो जिसमें या यू कहूं कि जिस पे इंसुलिन जाकर के बाइंड होता है एक दरवाजा है जिसे हम इंसुलिन रिसेप्टर कह सकते हैं जो कि ग्लूकोज को आपके सेल के अंदर आपके ब्लड से लेकर के आता है यह दरवाजा यानी कि आपके ब्लड और आपके सेल के बीच में जो प्रेजेंट दरवाजा है यह तभी खुलेगा जब उस दरवाजे में आपके इंसुलिन नाम की चाबी फिट बैठेगी यह इंसुलिन उस दरवाजे पे बैठते ही वो दरवाजा खुलेगा और बाहर से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आएगा ताकि वो जो सेल है उस ग्लूकोज को यूज कर सके अब अगर हम बात करते हैं कि अगर वो दरवाजे को खोलने वाली चाबी की संख्या ही कम हो रही है या इसका वाइस वर्षा वो दरवाजे ही आपके प्रॉपरली ओपन या रेगुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेगुलेट करने वाले जो रिसेप्टार हैं हमारे उनकी संख्या में कमी आ रही है तो इस प्रकार से जो बाहर यानी कि आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज हैं, वो आपके सेल के अंदर तक अच्छे से नहीं आ पाएंगे और इसके अंदर ना आ पाने की वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे ब्लड में हमारे प्लाज्मा में वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ता जाएगा यहाँ पे इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टार में प्रॉब्लम हो रही है इसी की वजह से आपका इंसुलिन एक सफिशियंट एक्शन शो नहीं कर पा रहा है इंसुलिन के प्रॉपर बाइंड होने के लिए रिसेप्टार की आवश्यकता है यह रिसेप्टार की संख्या अगर कम हो जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम है और इसी इंसुलिन के रिसेप्टार की संख्या में कम हो जाना इसी को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन यानी कि कम मात्रा में इंसुलिन के रिसेप्टार का बनना ये एक प्रमुख कारणों में से एक है उसके बाद हम बात करते हैं तो वह एक्सेस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इसके कारण में ओबेसिटी भी हो सकते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स बेसिकली हमने पार्ट अपलोडी अपलोड किया हुआ है ये थोड़ा आपके टफ होगा अगर आप साधारण स्टूडेंट हैं तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपके बॉडी में एक प्रकार से कह लीजिए जो लिपिड के लेवल है इनको बढ़ाने का काम करते हैं तो ये लिपिड का लेवल का बढ़ जाना या हाइपर जो ओबेसिटी है इनका हो जाना यह आपके उस इंसुलिन रिसेप्टार में एक प्रकार से बैरियर क्रॉस कर देते हैं एक प्रकार से कॉज कर देते हैं जिसके कारण से इंसुलिन की मात्रा सफिशियंट होने के बावजूद भी वो उस रिसेप्टार पे बाइंड नहीं हो सकती जैसा एग्जांपल की बात करते हैं तो एक ताले में अगर हम चाबी लगाएं तो वो खुलेगा लेकिन अगर हमारे पास ताला भी है चाबी भी है पर जिस चाबी को जब हम बाइंड करते हैं जिस ताले की जिस जगह पे जिस ओरिफाइसिस पे जिस होल पे हम चाबी को इंसर्ट करते हैं अगर यही होल किसी कारण से ब्लॉक हो जाए तो वो चाबी उस ताले पे फिट नहीं बैठ पाएगी और जब तक ये चाबी उस ताले में फिट नहीं बैठेगी ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दर्टिकुलर प्लेस ओरिफाइसिस होल आपका जो ताला है वो नहीं खुलेगा एक प्रकार से इसी प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे जो ग्लाइसेमिक कंडीशन है मोटापा है फैट है ओबेसिटी है हाइपोलिपिडिक कंडीशन है एच का लेवल कम हो जाना एल डी एल बढ़ जाना यह भी एक कारण हो सकते हैं डायबिटीज के लिए तो ये कुछ प्रमुख कारणों में से हैं। आगे हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की तो अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपको डायबिटीज है वैसे तो काफी और सिम्टम है बस हम दम कॉमन सिम्टम को आज इंक्लूड कर रहे हैं वो कॉमन सिम्टम क्या क्या हैं? पहला है फैटिंग यानी कि आपको अक्सर थकावट फील होगी थकावट फील क्यों हो रही है क्योंकि अब आपका जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में है इनको आपके सेल द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है तो अब आप इसको थोड़ा सा थकावट कमजोरी फील कर सकते हैं दूसरा है हंगर आपको काफी भूख लगेगी यूजली बीच बीच में आपको भूख लगती रहेगी यह भी एक सिम्टम है कि आपको डायबिटीज की संभावना है यह सिम्टम है सिम्टोमेटिक इनका कंफर्मेटिव टेस्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने ब्लड में प्रेजेंट शुगर का एक इवेल्युएशन कराएं एक ग्लूकोमीटर होते हैं जो सिंपल तरीके से काम करते हैं इनके वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अवेलेबल कराए हुए हैं तो इनको अगर आप यूज करके कि भी अपना ग्लूकोज चेक कर सकते हैं आप किसी पैथोलॉग में जाकर के भी अपना लेवल चेक कर सकते हैं एच का जो टाइप है इसको भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप लास्ट तीन महीने के जो एक एवरेज ग्लूकोज लेवल है ये भी मेजर कर सकते हैं तो कन्फर्म होने के लिए आपको पैथोलॉग पर डिपेंड होना पड़ेगा या ग्लूकोमीटर को यूज कर सकते हैं अगला जो सिम्टम है वो है थ्रस्ट
आपको कहीं चोट लगती है तो एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति में जिसको डायबिटीज नहीं है ये जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करते हैं बॉडी के हीलिंग प्रोसेस के थ्रू लेकिन अगर डायबिटीज है तो ये जो हीलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है और ये कुछ कॉमन सिम्टम है ताकि आप समझ सकें कि ये डायबिटीज की एक निशानी है यू तो अगर हम अनयूजल सिम्टम के बारे में बात करें तो आप काफी और भी देख सकते हैं कि आपको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा आपको बार बार यूरिन की अर्ग आएगी इससे भी समझ सकते हैं अगर आप किसी खुले जगह पर यूरिनेट करते हैं और कुछ देर बाद वहां पर चीटियों का आना भी होता है आपके यूरिन के आसपास तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके यूरिन में जिस ग्लूकोज है वो पास आउट हो रहा है तो एक प्रकार से वो भी डायबिटीज का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसी तरीके से यूरिन के सेंसेशन में बर्निंग सेंसेशन जलन फील होना घाव का जल्दी रिकवर ना हो पाना ये कुछ और साधारण सिम्टम है अगर आपको ऐसे सिम्टम नजर आते हैं तो सबसे पहले आपको डायग्नोज कराना बहुत जरूरी होता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट या रेगुलेशन की तो सबसे जरूरी है कि इसको रेगुलेट करें इनको मिनिमाइज करें अगर कंट्रोल में नहीं होते हैं तो फिर आगे जाकर के हम इसको ट्रीट कर सकते हैं यू तो डायबिटीज के कई सारे कारण में से एक हमने ये भी बताया कि आपके डाइट पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितना अमाउंट में शुगर को यूज किया कुछ जेनेटिक फैक्टर भी काम करते हैं खास करके टाइप टू डायबिटीज मिलाइटस के केस में तो इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी कह लीजिए या प्रिकॉशन मेथडी कह लीजिए वो आपका डाइट है अनयूजल डाइट अनहेल्दी डाइट इस तरह के जो फैटी कंटेनिंग सब्सटेंस हैं, इनको यूज करना कैफेटेरिया डाइट को यूज करना भी आपके लिए डायबिटीज का कारण हो सकता है चावल शक्कर इस तरह के जो मीठी चीजें हैं इनको ज्यादा यूज करना भी डायबिटीज का कारण हो सकता है अगर आप उसको यूज करने के बाद प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो यह भी डायबिटीज का कारण हो सकता है उसके बाद दूसरा है लाइफस्टाइल। आज के डेट में हमारी सबकी लाइफ थोड़ी सी बिगड़ गई है लेट तक उठना कम वॉकिंग करना कम एक्सरसाइज करना स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड एजल हैबिट इन सब की चीजों पे डिपेंड रहना ये भी हमारे लाइफस्टाइल का बिगड़ा हुआ रूप है और ये भी एक कारण है डायबिटीज के होने का अगला जो कारण है वह है योगा एक प्रकार से कारण ना कहें इसको ठीक होने के कारण जरूर यूज किया सकता है योगा यानी कि मेडिटेशन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी आपकी बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं अप डाउन रेगुलेशन के मैकेनिज्म है इनको काफी हद तक मेंटेन करने के लिए एक मेडिकेशन का भी सहारा लिया जा सकता है लॉफिंग थेरेपी वर्कआउट एक्सरसाइज किस तरह की चीजों को हम भी हम यूज कर सकते हैं साथ साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है वॉकिंग सिंपली आप एक यूजल तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो भी आप अपने ब्लड के बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप बाउंड्री लाइन में हैं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है इसके साथ साथ कुछ अगर कंट्रोल नहीं होते हैं तो हम मेडिसिन पे भी डिपेंड रह सकते हैं ये मेडिसिन आपके टाइप टू के केस में होंगे जो कि आपके बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को ओरल रूल से देकर के इनको ठीक कर सकते हैं तो दिस आर नोन एज अरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और ओरल एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट इन दोनों का नाम एक ही है जो कि हम बात करते हैं जिनके बारे में क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी हमने ऑलरेडी एक एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड किया हुआ है लेकिन जब कभी भी टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके क्लासिफिकेशन और एम ओ ए के बारे में डिटेल से बात करेंगे और अर्थ लास्ट अगर टाइप वन है या इनमें से कंट्रोल नहीं होता या इमरजेंसी केस आते हैं तब हम एक्सटर्नल सोर्स के इंसुलिन पर डिपेंड रह सकते हैं तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा करके ऑलवेज ये चीज याद रखिएगा ये सब चीजें अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस के ही ले आ जाना चाहिए तो इनके कारण से जब हम आगे जाकर के इंसुलिन के इंजेक्शन लेंगे तो भी हम अपने ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं सो so फ्रेंड आज के इस वर्ल्ड डायबिटीज डे के ओकेजन पे 14 नवंबर के ओकेजन पे एक साधारण सी एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपके लिए और आपसे ज्यादा एक ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं एक ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए आज का वीडियो डेडिकेटेड है सो अर्दलास थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपसे एक रिक्वेस्ट आज ये नहीं कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लें एक रिक्वेस्ट यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारियां आपके आसपास फैमिली सोसाइटी में एजुकेट करें मैक्सिमम से मैक्सिमम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करें ताकि हम अवेयरनेस कॉज करा सकें वर्कआउट इन जो लाइफ स्टाइल है इनको फॉलो कर सकें और डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकें सुवर्दलास हैप्पी एंड सेफ लाइफ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार